அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி எண்ணிய எண்ணியாங்கு எதிட எனக்கு பண்ணிய தவத்தால் பழுத்த செம்புன்னே விண்ணியல் தலை வரும் வியந்திட எனக்கு புண்ணிய பயனால் பூத்த செம்புன்னே நால் வகை நெறியினும் நாட்டுக எனவே பால் வகை முழுதும் பனித்த பைம்புன்னே எழுவகை நேரில் என்றும் இயற்றுக எனவே முழுவகை காட்டி முயங்கிய பொன்னே எண்ணிய படி எல்லாம் இயற்றுக என்றெண்ணை புண்ணிய பலத்தால் பொருந்திய நிதியே ஊழி தோறூழி உளப்புறோ வாழி என்றெனக்கு பாய்த்த நல் நிதியே இதமுற ஊழிதோறு எடுத்தெடுத்துலகோர்க்கு உதவினும் உளவாது ஓங்குதல் நிதியே இரு நிதி எழுந்து இயல்பவ நிதி முதல் திரு நிதி தரும் ஒரு நிதியே எவ்வகை நிதிகளும் இந்த மா நிதி இடை அவ்வகை கிடைக்கும் என்றருளிய நிதியே அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை ஆன்மீக துறையினிலே அறிவு உயர் பண்பில் அதை காட்ட குறிப்பிட்ட குணங்கள் இயல்பாகும் நான் என்பதறிவென்றும் அதுவே சிவம் என்றும் நல்ல ஒளி உள்ளுணர்வாம் நன்றி உணர்வு உண்டாம் தான் தனது எனும் உணைக்கு பேராசை சீனமும் தனிந்து விடும் அழுக்காறு அறவே விலகிப்போம் பான் காந்தம் உடல் காந்தம் மதித்து அறம் மாற்றும் வல்லமையும் வளவாழ்வும் சித்தியாகும் அறிவி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஆன்மீக துறையின்ற அகல வழி பாதையிலே அடி வைத்து மென்மேலும் முன்னேறே போகுங்கால் அறிவு பெறும் அனுபவங்கள் வியப்பாகும் இனிமையாம் ஆன்ம ஒளி சுடவிட்டு உள்ளுணர்வு பேராகும் ணவுடன் ஊதியனும் மூடே உயிரென்ற சூக்குமே நான் என்ற உணவாகும் ஒடுங்க ஒடுங்க காணும் உண்மையோ அறிவு அதுவே உயிரில் இருந்து ஓங்கி எழுந்து உடல் உலகம் வெளிவிரியும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுதல் குருவை துணை வாழ்க வளமுடன் இறை வணக்கம் 
அழுத்தமெனும் முந்தாற்றல் ஒன்றே கொண்டே அனுமுதலாய் அந்த கூடி அனுத்தும் ஆக்கி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் பகை வகையா முயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறன் காத்து முடிக்கும் மேலா முழு முதல் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோ பரமாதம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்க பாடல் தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்துதொரு உடலாகி உலகில் வந்தே அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்று அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவில் முன்பினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோ குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோ வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் சிந்தையை அழக்கியே சும்மாயிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் இணை மறவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை மகரிஷி அவர்கள் கிட்ட ஒரு அன்பன் பெண்ணோட எனக்கு சின்ன வயசுல கேட்ட பழக்கம் இருக்கு எப்படி அந்த பேரின்ப நிலைக்கு எப்படி செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு அதற்கு மகரிஷி சொன்னாங்க எப்பவுமே அந்த மன அலை அந்த ஜீரோ ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்றேன் துரியாத நீத நிலையில் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருப்பது தான் இருப்பது தான் பேரின்ப நிலை நம்ம எவ்வளவு நாள் இருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த தவம் செய்யும் பொழுது இருப்போம் இல்லைன்னா நாள் தோறும் அப்படி சில நிமிடங்கள் இருப்போம் ஆனால் அது கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஆனா அதுல என்ன பழக்கம் நாள் தோறும் தவம் செய்து செய்து இருந்தா இன்னொன்னு ஒரு விஷயமாக மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மௌனம் செய்ய செய்ய அந்த நிலை வரும் அதாவது நம் நாளும் நான் மௌனம்னா ஒரு நாள் இல்லை அவங்க அழியார்ல எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு மாத மௌனம் அது மாதிரி இருக்கும் அந்த மா ஒரு மாத மௌனம் பண்ணும் பொழுது 
முதல் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் நமக்கு அந்த எண்ண அலை செயல்கள் பல எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் நாள் ஆக ஆக தவம் செய்ய செய்ய அங்க இப்ப என்ன மௌன நிலையில் வெறும் தவமும் மௌனமும் மட்டுமேதான் செய் செய்யும் பொழுது ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்தால் மௌனம் என்பது உடலில் மட்டுமல்ல நம் மனமும் மௌன நிலைக்கு வரும் அதுவே அந்த பேரின்ப நிலைக்கு அடைய பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லலாம் மகரிஷியோட புத்தகங்கள் எல்லாம் அவர் எழு எழுதிய புத்தகங்கள் எல்லாம் எல்லாம் இந்த மௌனம் முடித்து எழுதிய புத்தகங்கள் இதை பற்றி சிந்திப்போம் அவ்வகையில் இன்று ஆழ்ந்த தவம் நடத்திய அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களை நான் மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளைய வாழ்க்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க குருவே துணை திருப்பாவை பாடல் இருபத்தி இரண்டு அங்கன்மாத்து அரச
மாற்றம் மாக்குளமாய் விளைந்த மதிவிருந்து மாரிஷி சேஸ் யூனிவர்சல் மேக்னட்டிசம் ஹாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் பிராடர் மீனிங் தேன் த சயின்டிபிக் டேம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் த ஆம்னி பிரசன்ட் ஆம்னி பொட்டன்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் எட்டர்னல் ஸ்பேஸ் ஃபில்ட் வித் த வேவ் ஸ்ப்ரெடிங் ஃப்ரம் எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் யூனிவர்சல் மேக்னட்டிசம் திஸ் வேவ் ஃபீல்ட் ஆஃப் யூனிவர்சல் மேக்னட்டிசம் எக்ஸிஸ் ஆஸ் த யூனிவர்ஸ் இட் செல்ஃப் ஆஸ் இன்டர்ஸ்டெலர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் மாசஸ் அண்ட் பிட்வீன் எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் வித் இன் எவ்ரி மாஸ் its scope and power are beyond measure and calculation in a limited volume if this same magnetism is intensified artificially by machine and channeled to function in electronic or mechanical devices it is the electromagnetism which is used for technological purposes universal magnetism is the invaluable powerful phenomena of all existence if one understands all its secrets one can further understand the other three subjective phenomena easily and clearly with such a knowledge all the secrets of the universe from the primordial state up to the present living beings including mankind can be understood successfully universal magnetism is one among the four subjective phenomena of the universe the other three are eternal space holy spirit or energy particle and its spreading wave although these four are interlinked in all objects with the sixth sense can only clearly and undoubtedly realize their existence functions and results the universe is the creation of nature the divine force every living being that has emerged in this cosmos is constantly developing what is the culmination of this development it ends only in the perfection of consciousness at that stage mankind's problem will come to an end intellectuals and thinkers of the world marishi says it's your responsibility towards the society has become a mission of compassion which is reflected in sincerity and care towards mankind it is an undeniable truth and this mentality of the intellectuals will unite the minds of people across the globe through universal magnetism thus leading mankind towards realization of truth maharishi's philosophy of universal magnetism will be of much use for the natural scientists and research scholars for the following reasons a clue is given to identify the unified force the origin of gravitational force and all aspects of energy particles are explained this will be helpful to the physicians the origin of living beings that is the juncture between inanimate matter and animate beings is explained this will be useful for biologists the existence functions and results of mind or detail which will be useful for psychologists consciousness is explained as an inseparable inherent character of eternal space which is unified force it projects its spiritual value as the order of function beginning from the energy particles and signifies its character in everything throughout the evolutionary process finally resulting as the human mind this will enlighten the researchers to realize the mind and nature of god the secret of the genetic center is revealed as a spiritual treasure of living beings it is created by the centripetal force of biomagnetism this will be helpful for research in genetics a transcendental state of consciousness is emphasized through the inner travel practice and total perspective knowledge is induced to cross all the illusions of mind as the realization of truth and consciousness is made easy truth seekers can also be benefited in their search also marshi says observing the state of mankind many intellectuals are sincerely considering the ways and means to elevate humanity to emerge from this predicament to the best of my knowledge i assure you of one thing mankind is steadily progressing towards realization of truth but the illusionary concepts carried on for generations are obstructing its progress just as darkness is expelled at the stroke of dawn such illusions are bound to be removed when man realizes the truth of magnetism in today's 22nd verse of tirupavai the young girls prayed to the lord o lord we have come to you just as the kings of the vast beautiful earth who stay contented in 
large groups at the foot of your throne. After renouncing their self-esteem, O oh Lord, will you not look at us with your gentle and exquisite eyes, resembling the half-blossomed lotus, similar to a small little bells opening little by little, if you are if you direct your glance at us with your pair of beautiful eyes that resemble the rising sun and the moon, we will be freed from the curse of sins, past, present and future. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the divine. இன்றைய மாக்கோலமாய் விளைந்த மதிவிருந்து இருக்கும் திருப்பாவை பாடலுக்கும் விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்தி சங்கரி செந்தலம் மாவட்டத்தில் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சங்கரி செந்தலம் மாவட்டம் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அவர் பேராற்றல் என்கிறாலே உடல் நலம் ஏழாயு நிறை செல்வம் உயர் பொருள் மெய்ஞ்ஞான ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் பாடலில் பாடி நிறைவு செய்வோம் வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருள்நிதி குமர குரு ஐயா பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராமையா வாழ்க்கை வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லாதல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நில உலகுக்கு ஓராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கய்யா வாழ்க வளமுடன் பிரமணியான கவி இறைவேலையே தன்னிருக்க சூந்தழுத்தும் மாற்றல் சூந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுன் விண்ணாம் நிறைவேலியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவேலியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்கா தீர்வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மறு உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா வாழ்க்க வளமுடன் நன்றிகளையும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும் 
நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்துண்டு ஆன்மீக துண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா இன்றைய காலை இதம நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு வருகின்றது இறைவர்களும் குருவர்களும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் தூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே நம்மை சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம் வாழ்க வளத்தன் வாழ்க வளத்தன் வாழ்க வளத்தன்